Jak to mówią, proszę Państwa, dzisiaj bez Facebooka się nie da, więc rzeczywiście, żeby, żeby zastosować te przepisy i żeby zrozumieć, która decyzja jest dobra, a która jest zła, trzeba mieć jedną z dwóch cech, żadnej nie posiadają mężczyźni, a czasami kobiety posiadają obie, a czasami posiadają co najmniej jedną, przynajmniej tą jedną. Albo trzeba mieć intuicję. Jak wiadomo, mężczyźni nie posiadają intuicji. A albo trzeba mieć doświadczenie życiowe. Muszę paniom zdradzić ten sekret, że mężczyzna nigdy nie dożywa wieku, w którym można powiedzieć, że jest doświadczony życiowo. Zawsze ma jakieś to, jak, jak dziecko, zawsze jest jak dziecko, jakiś gadżecik, coś tam po prostu w ręku I, i my niezależnie od ilości lat nigdy nie nabierzemy tego doświadczenia. Dlaczego te dwie cechy są tak ważne? Ponieważ jak będziemy obserwować działania administracji publicznej i szczególnie decyzje administracyjne, czy są prawidłowe, czy nieprawidłowe, to każda będzie w mniejszym lub większym stopniu niezgodna z prawem. Każda decyzja będzie obarczona błędem. I to błędem formalnym, już nie mówiąc o błędach merytorycznych, ale błędem formalnym zdecydowanie każda. Ja Państwu na następnym spotkaniu wyświetlę przykładowe decyzje i będziemy mieli taką zabawę, żeby znaleźć błędy. Na czym polega problem w analizowaniu decyzji administracyjnych? Problem polega na tym, żeby odróżnić błąd istotny od błędu nieistotnego. Istotny to jest taki, który ma wpływ na rozstrzygnięcie, czyli innymi słowy, jeśli by jego nie było, to rozstrzygnięcie powinno być inne albo mogło być inne. Błąd nieistotny to taki, który nie ma wpływu na rozstrzygnięcie. I wreszcie trzecia kategoria, błąd rażący. To jest taki błąd, to jest tak istotny błąd, zwany także wielbłądem, że istotność tego błędu tak naprawdę powoduje nieważność takiej decyzji i skutki związane z nieważnością takiej decyzji. Żeby odróżnić błąd istotny od nieistotnego, trzeba mieć albo intuicję, albo doświadczenie życiowe. Także jak panowie widzą, My jesteśmy poza nawiasem, możemy się tutaj wyluzować. Panie są w grze, po prostu. Ja mam trzy kobiety w domu. Najstarsza, o, nie mogę powiedzieć, że ma najstarsza, moja żona, ale najmłodsza ma 9 lat, a ta środkowa ma 20. Nas jest dwóch chłopaków, ja i mój syn. I nawet ta najmłodsza dziewięciolatka ma dużo większą intuicję i doświadczenie życiowe niż ja. Już, co mnie zadziwia po prostu. Także to pozwala nabierać, jedyne co może zrobić mężczyzna, to nabrać dystansu do tej sytuacji. No oczywiście są też ekstremalne sposoby określenia się samemu jako kobieta, no ale to to niewiele daje. Takie samo samo określenie się może niewiele dać, bo ani nie przysporzy nam intuicji, ani tego doświadczenia życiowego. Ale ale widzimy, że są tacy, tacy, którzy próbują i jakie skutki, to będziemy poczekać jeszcze. Dobrze, I teraz przy ocenianiu tych decyzji, czyli mamy trzy rodzaje błędów. Błąd istotny, błąd nieistotny i błąd rażący. I cała sztuka oceny decyzji administracyjnej nie polega na tym, żeby znaleźć jakikolwiek błąd w tej decyzji, bo ich jest naprawdę dużo, ale sztuka będzie polegać na tym, żeby znaleźć błąd istotny i go odróżnić od nieistotnego. Generalnie jest tak, że młodzi prawnicy, którzy kończą studia prawnicze i i są, dajmy na to jeszcze do tego, zafascynowani kodeksem postępowania administracyjnego, są tacy ludzie, ja sam do do takich należałem, to strasznie się cieszą, jak dostają do ręki decyzję administracyjną, bo widzą tam mnóstwo błędów. Tylko problem polega na tym, że widzą tam przede wszystkim błędy nieistotne, bo one są najłatwiejsze do zobaczenia. Na przykład brak, brak daty w decyzji administracyjnej. Czy decyzja bez daty, nieopatrzona datą administracyjną, jest decyzją obarczoną błędem istotnym czy nieistotnym? Oczywiście nieistotnym. Dlaczego? Ponieważ data decyzji administracyjnej nie oznacza jej obowiązywania. Zgodnie z bodajże artykułem 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, decyzja zaczyna obowiązywać nie z datą jej wydania, ale z datą jej doręczenia. Także dużo istotniejszą datą niż data wydania decyzji administracyjnej i tą, która wywołuje jakikolwiek skutek, jest data doręczenia. Ja miałem kiedyś takie postępowanie, 
z innym aktem lub czynnością z zakresu administracji, która nie była decyzją. Miałem taką panią Komornik, która była bardzo uczciwym, jest myślę, że jest nadal bardzo uczciwym komornikiem i uczciwie zlicytowała dłużnikowi nieruchomość. Udało się dłużnika dopaść, z, oznaczyć jego nieruchomość i przeprowadzić licytację. Licytacja zakończyła się sukcesem, otrzymała pieniądze, które miała obowiązek oddać wierzycielowi. Tak? I powstało w jej głowie, i nie tylko w jej głowie, ale w ogóle powstało pytanie zasadnicze, e, czy mam od tego odprowadzić podatek VAT? 20 chyba 2%, jeśli ja dobrze pamiętam, czy też nie. To w przypadku kilkuset tysięcy złotych za tą nieruchomość, to była dość istotna kwota. Nawet nie wiem, czy ta nieruchomość nie kosztowała kilku milionów złotych. Była dość poważna kwota pieniężna. I ona nie wiedziała. A jest to zasadnicza, zasadnicza kwestia. Czy ma od tej kwoty, którą oddaje wierzycielowi, odliczyć podatek VAT, czy nie? Wzięła się do rzeczy metodologicznie, analizowała przepisy. Czytała, analizowała, pytała się doradców podatkowych i wszyscy jej powiedzieli, że nie ma od tego VAT-u, że ta czynność licytacji nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej jest nieopodatkowana tym podatkiem. Ale ona była jeszcze bardzo przez, przezorna. Stwierdziła, że skoro w ordynacji podatkowej, ordynacja podatkowa to jest taki KPA dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej też, Taka procedura administracyjna też skodyfikowana. Może jak będzie chwila w naszym projekcie, to się też byśmy nim zajęli. Tam są dosyć istotne różnice z KPA. Decyzja podatkowa tylko pozornie jest bardzo podobna do decyzji administracyjnej. I ona stwierdziła, że są takie artykuły 14a i następne w ordynacji podatkowej, które mówią o interpretacji, wiążącej interpretacji ministra finansów. Więc ona stwierdziła tak. Dobrze, ja wiem, że ja, ja już wiem, że ja tego podatku nie muszę zapłacić, czyli mogę oddać tą kwotę jakby nie potrąciwszy podatku VAT, a resztę oddam dłużnikowi, no bo plus moja prowizja, prawda, więc, więc mniej więcej tak po, na tym polega podział kosztów, ty, ty, tego, ty, tego, tego pieniądza uzyskanego z tej egzekucji komorniczej. No i ona napisała, a procedura mówiła tak i do dzisiaj taka jest, że Taki podatnik potencjalny, w tym wypadku komornik, pisze wniosek do ministra finansów. To jest dokładnie przez za pośrednictwem Izby Skarbowej, bo bodajże w Łodzi, teraz to się nazywa Krajowa Administracja Skarbowa. E, trzeba było napisać taki wniosek, zadać pytanie. Pytanie było bardzo proste. Czy licytacja nieruchomości jest opodatkowana podatkiem VAT w, w ramach licytacji komorniczej, czy też nie? zadała to pytanie i procedura mówiła, że trzeba jeszcze samemu na to pytanie odpowiedzieć, to znaczy zaproponować organowi swoją odpowiedź. I ona zaproponowała. Nie jest. Nie jest. I organ wtedy miał trzy miesiące na wydanie lub niewydanie, na potwierdzenie bądź niepotwierdzenie tej odpowiedzi. Jeżeli miniały te trzy miesiące od złożenia wniosku, to wtedy Ustawodawca ustanawiał tak zwaną fikcję prawną domniemania wydania akceptacji przez ministra finansów. Problem, gdzie był, był w tym, że ta, to potwierdzenie lub odmowa potwierdzenia tego pytania prawnego do ministra finansów odbywała się nie w formie decyzji administracyjnej. Ta interpretacja podatkowa ministra finansów była innym aktem niż decyzja administracyjna, czy tutaj także decyzja podatkowa co ma zasadnicze znaczenie, czyli nie obowiązywały tego aktu ani reguły z KPA, ani, ani z ordynacji podatkowej, dokładnie właśnie z ordynacji podatkowej. I jaki był stan faktyczny? Ja już nie pamiętam dokładnych dat, ale e, dla uproszczenia będę podał takie proste daty. Pani Komornik złożyła wniosek 1 lutego do Ministerstwa Finansów według tej procedury. No i czeka dzielnie, liczy. Minął 1 marca, Jeden miesiąc. Minął 1 kwietnia, drugi miesiąc. Minął 1 maja, trzeci miesiąc. Poczekała do 1 września. Nic nie dostała. Czekała pół roku, tak? Dobrze liczę, że pra... no wiele, wiele miesięcy. Trzy miesiące dłużej czekała niż, no więc stwierdziła, że już ta poczta, no to nie może tak długo iść, no bez przesady. 
Więc uznała, zgodnie z tymi przepisami, że uzyskała akceptację Ministerstwa Finansów dla swojej odpowiedzi. Oczywiście wydała te pieniądze, nie pomniejszając tego, nie odprowadzając tego podatku VAT. Ale 1 października przyszło do niej pismo z Ministerstwa Finansów, datowane na dzień, no, przyjmijmy to 20 kwietnia. Czyli w tym terminie, co, co jest oczywiście przeczącej jej interpretacji. Twierdzące tak, to jest, zdanie ministra finansów jest opodatkowane. No i przyszła wtedy do mnie, zaczęliśmy zastanawiać, no i ewidentnie, ewidentny przekręt. Tam jeszcze było coś takiego, że jak wejrzeliśmy na pocztę, to to było, pismo było nadane na poczcie przez Ministerstwo Finansów w tym, w tym końcu września, prawda? A tam termin biegł do 30 kwietnia. Więc widać było gołym okiem nieuzbrojonym, że to musiało być antydatowane, że ta data musiała być wpisana prawdopodobnie gdzieś we wrześniu, jak oni się zorientowali, że zapomnieli, wpisali datę i dopiero wysłali. Poszliśmy dzielnie do y, sądu administracyjnego. Wtedy był chyba tylko jednoinstancyjny, naczelny sąd administracyjny. I sąd administracyjny nie uwzględnił naszej skargi. Powiedział, sorry, w życiu trzeba mieć szczęście. No ale jak to, my żeśmy cztery miesiące później dostali, już po terminie, to co z tego, ale data wydania tego aktu? No ale zaraz, ale data doręczenia decyzji administracyjnej się nie liczy, tylko data, znaczy data doręczenia decyzji się liczy, a to już było długo, długo po. I wtedy sąd pięknie nam odpowiedział, ale to nie jest decyzja. Nie ma tych gwarancyjnych reguł. Czyli tam, gdzie jest akt administracyjny, tam sobie organ może zrobić taki numer, że spóźnia się, mimo że jest domniemanie wydania jakiegoś rozstrzygnięcia, antydatuje coś i jeżeli go nie złapiemy za rękę, jeżeli go nie przeprowadzimy postępowania karnego, że tam było po prostu fałszerstwo dokumentu, poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym, prawda? I nie mieliśmy takich możliwości. Mogę tylko poradzić pani komornik, żeby poszła do prokuratury i po prostu doniosła o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez urzędnika, a prokurator stwierdził, ale który urzędnik? Wpisał tą datę. Nieznany. Prawda? Więc to jest to. Gdyby to była decyzja, to ona by miała sprawę wygraną. Prawda? Bo KPA wyraźnie głosi. Dla KPA data wydania decyzji nie jest istotnym elementem tej decyzji. Nie jest tak istotnym, że jakby y, może jej ten brak doprowadzić do uchylenia decyzji. Ale dla aktu administracyjnego nie będącego decyzją na przykład interpretacja podatkowa ministra finansów, okazuje się, że to jest bardzo ważny element. Bo taką, jaką datę wpiszesz, wyobrażając sobie Państwo, że złożyłem na przykład, mógłbym złożyć, czy moglibyśmy złożyć wniosek o jakąś interpretację ministra, do ministra finansów i minęłoby 10 lat. No może 10, to przesadam, 3 lata. Prawda? I z odsetkami nas potem by jeszcze pociągnęli za to, że nie zapłaciliśmy jakiegoś podatku, korzystając z tego domniemania. Prawda? Ewidentnie widać, że mamy tu jakiś błąd systemowy. Także, także widać bardzo wyraźnie, że żeby odróżniać rodzaje błędów. Żeby odróżniać te błędy trzeba mieć albo intuicję, czuć, który błąd jest istotny, a który nie, albo pewne doświadczenie. Państwo na takich szkoleniach jak to nabywają już jakiegoś doświadczenia. Warto, warto sobie potem poanalizować to, co mówił między wierszami profesor Cieślak. Bo on tak mówi, tak jakby od, zupełnie nie na temat czasem, ale, ale, ale rzeczywiście potem się okazuje, że to jest dość inspirujące. Jakie są główne zasady wydawania decyzji? Tak naprawdę cała kontrola wydawania decyzji będzie się opierać o zasady. Zasady są najważniejsze według KPA. To są artykuły od 6 do artykułu 16 w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Jest ich trochę więcej niż 10, mimo że mamy 10 artykułów, ale dodano nam artykuł 7a, 7b. I rzeczywiście wzmacnia. Ja, ja, ja będę chciał Państwu tylko zwrócić uwagę na dosyć istotne kwestie. Pierwsza zasada podstawowa to jest zasada legalizmu. Ona wywodzi się z Konstytucji. Artykuł 7 Konstytucji mówi tak. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Innymi słowy, każdy organ administracji publicznej, żeby cokolwiek działać, musi mieć podstawę prawną. Słynna anegdota jest taka, że jeżeli przyjdą Państwo do urzędu i powiedzą dzień dobry 
i urzędnik odpowie Państwu, czego? To należy się spytać, na jakiej podstawie prawnej on Państwu odpowiedział. Prawda? Bo, sprowadzając troszkę sprawę do absurdu, urzędnik musi działać zawsze na podstawie prawa. Obywatel może czynić wszystko, zgodnie z obowiązującą naszą Konstytucją, czego przepis prawa mu nie zabrania albo nie nakazuje. Państwo mogą, nie muszą powiedzieć dzień dobry, bo państwo mogą być dobrze wychowani albo nie do końca dobrze wychowani. A urzędnik musi mieć podstawę prawną. Pytanie do urzędnika, a na jakiej podstawie prawnej pan, pani odpowiada mi dzień dobry, i jest konsternujące. Bardzo wielu urzędników może nie wiedzieć na przykład. I co wtedy? To na przykład jest trochę tak, że kiedyś, kiedyś już jakiś czas temu, za, za pierwsze dziecko, którą urodziła mi moja żona, wykpiłem się pluszowym tygryskiem, to za drugie już była cwańsza i kazała kupić dom. Prawda? Więc żeby kupić dom musiałem pójść po kredyt, poszedłem do banku, to, to nie jest do końca urzędnik, ale pani była absolutnie miała taki profil urzędniczy w banku i kiedyś w bankach, żeby dostać wyciąg swojego konta za ostatnie pół roku, ile ja przez ostatnie pół roku zarobiłem pieniędzy, pani do mnie mówi, że będę musiał poczekać trzy miesiące. To dzisiaj jest nie, niewyobrażalne, co nie? Bo dzisiaj każdy sobie w komputerze sprawdzi wyciąg z dowolnego okresu bankowego. Wtedy pani mówi, że trzy miesiące muszę czekać, bo to jest tak skomplikowana operacja, żeby oni policzyli, ile ja mam na tym koncie pieniędzy. Przez ostatnie pół roku, jakie, jakie były przepływy, bo to było do kredytu mi potrzebne. No więc ja powiedziałem do pani, bardzo proszę, dobrze, to jest świetna odpowiedź, to proszę mi to napisać. To ona mówi, a po co? Ja mówię, po to, że moja żona mi nie uwierzy że tak kretyjsko łatwa czynność, jak wyciąg z banku, będę musiał czekać pół roku, a ona się spieszy, ona jest w ciąży, jest lekko, że tak powiem, zmotywowana do tego, żeby jednak w domu zamieszkać jak najszybciej, a nie, a nie później. A, a przecież ona czeka na urządzanie tego domu, no to, to jest potrzebny przecież kredyt do tego też. Pani mówi, ale ja panu tego nie napiszę. No więc ja wyciągnąłem telefon komórkowy, bo już wtedy były, i mówię, to niech mnie pani to powie, tylko ja to nagram. Pani zrobiła coś takiego. Więc ja mówię, no, co to, czy to jest tak, czy nie? <śmiech> ja nie potrafię czytać z takiego języka ciała zupełnie. I okazało się, że pobiegła panią po, po kierownika, przyszedł kierownik i mówi, proszę pana, ja sobie nie życzę, żeby pan mnie nagrywał i tą panią. Ja mówię, ale ja nie, nie nagrywam tej pani, ani pana. A ja co pan robi? Nagrywam siebie w rozmowie z tą panią i z panem, ponieważ ja sobie życzę, żebym to było nagrane, ponieważ ja muszę to przedstawić mojej żonie, żeby ona mi miała dowód, przecież ona mi nie uwierzy, że wy macie takie procedury w tym banku i tak dalej. No i znowu cała sprawa oparła się, a na jakiej podstawie prawnej pan to nagrywa? Ja mówię, a na jakiej podstawie prawnej pan sobie nie życzy, żeby pana nagrać, żebym ja nie mógł nagrać swojej rozmowy z panem, prawda? Więc to są też takie kwestie, które zawsze będą, będą tutaj się odbywały właśnie w organie. Organ czy urzędnik zawsze musi mieć podstawę prawną. Na jakiej podstawie prawnej powinien odpowiedzieć Dzień Dobry? Na podstawie artykułu 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. Jedna z najszerszych zasad. To będę jeszcze omawiał, prawda? Artykuł 6 mówi prawie tak jak Konstytucja, artykuł 6 KPA. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. To jest właśnie ta zasada legalizmu. Chcesz organie wykonać jakiekolwiek działanie, musisz mieć przepis prawa. Trybunał Konstytucyjny dopowiada w swoim orzecznictwie, że te przepisy y, muszą być rangi ustawowej. Nie mogą być rangi niższego rzędu, chyba że są rangi rozporządzenia, które dopełniają ustawę, czyli są powiązane z ustawą. To, co mówiliśmy przed przerwą o tych rozporządzeniach covidowskich, tych żółtych czy, czy innych czerwonych strefach. Tutaj istnieje dość poważny problem konstytucyjny. Ale rzeczywiście tak, formalnie, jeżeli jest ranga ustawowa, to tak. Może być umowa międzynarodowa, która ma rangę równorzędną do ustawy. Może być dyrektywa unijna, która jest bezpośrednio wykonywana, albo rozporządzenie unijne, które jest z, z zasady bezpośrednio stosowane. Czyli to nie może być na przykład podstawa prawna w regulaminie urzędu w jakimś prawie wewnętrznym, w instrukcji dla urzędnika. Urzędnicy bardzo często posługują się instrukcjami, jakimiś wytycznymi. To, co pan profesor Cieślak mówił o politykach administracyjnych, prawda? Masz być ostry jak pitbull i nie pozwolić na żadną wycinkę drzewa.
Dlaczego? Bo jesteśmy ekologiczną gminą i w życiu na to nie pozwolimy. Ale tutaj korzenie pod, 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 wrosły pod fundamenty domu i zagrażają bezpieczeństwu budynków. Nieważne. Drzewo jest najważniejsze. Można taką wytyczną dostać? Można. Czy można się na nią powołać na zewnątrz do obywatela? Nie można. Bo to jest, że tak powiem, akt niższego rzędu i tutaj łamie to wprost artykuł 6 KPA. Każde takie powoływanie się na samodzielne instrukcje wewnętrzne, regulaminy, status, yy, yy, statut urzędu, czy, czy właśnie jakieś takie wytyczne, czy nawet politykę administracyjną. Niektóre polityki są uchwalane w formie dokumentów właśnie w ochronie środowiska. Bardzo wiele, jak Państwo zajrzą do prawa ochrony środowiska, to mają Państwo całą masę takich przepisów, które pozwalają organom wytyczać polityki w prawie energetycznym, są strategie energetyczne Polski. One są tak zwanym soft law, czyli tym prawem miękkim, które nie będzie stanowiło podstawy do działania danego organu w formie władczej, czyli do wydawania rozstrzygnięć administracyjnych. Kodeks mówi wyraźnie, Organy mają obowiązek działać na podstawie i w granicach przepisów prawa. Z kolei istotną zasadą, kolejną, drugą, jest zasada tak zwanej inkwizycyjności. Tak by powiedział pan profesor Cieślak, to jest artykuł 7 KPA. Jest słynna triada Cieślaka, tak ją żeśmy nazwali. Cieślak, jak kiedyś był zapytany przez swoich uczniów, panie profesorze, a... Jakie takie są istotne przepisy? Właściwie on do mnie to powiedział, że, że mówi, panie kolego, jak już pan będzie kiedyś prowadził jakieś szkolenie dla projektu administracja pod kontrolą, nie daj Boże, jeszcze z grantu Funduszu Sprawiedliwości, to jest po prostu masakra, bo pan niewiele się zna na tym, ale już jak pan się pozna, to niech pan przynajmniej powie, że KPA zawiera się w trzech przepisach. A wyda się w jakich? A mówi w artykule 7, w artykule 77 i w artykule 107. My to nazywamy triadą Cieślaka, szczęśliwe siódemki Cieślaka, 7, 77 paragraf 1 i 107 paragraf 3, dokładnie. Pytamy się, dlaczego, panie profesorze, akurat ta triada Cieślaka, dlaczego całe KPA można sprowadzić do trzech przepisów, do 7, 77 i 107? A on mówi, bardzo prosto, bo jak się pan przyjrzy analizie orzecznictwa sądów administracyjnych, to tam, gdzie sąd administracyjny uchyla decyzję, nie tam, gdzie oddala skargę i nie uwzględnia, że tak powiem, takiej skargi. Tylko tam, gdzie uchyla decyzję, to w 90 ponad procentach przypadków powołuje się właśnie na tę zasadę wynikającą z artykułu 7, 77 i 107, czyli zasadę inkwizycyjności, bo to jest istota KPA. Czym się różni procedura administracyjna od sądowej? Tym, że organ administracji jest jednocześnie sądem i jednocześnie stroną czyli jakby orzeka sam w swojej sprawie. Sąd jest zawsze arbitrem. I druga rzecz, co to powoduje, co to implikuje, że organ jest jednocześnie tym arbitrem, tym sądem w cudzysłowie i tą stroną w tym samym postępowaniu, czyli jakby orzeka we własnej sprawie, wydając decyzję administracyjną, no to właśnie skutkuje tym, że na organie będzie ciążył zawsze ciężar dowodu. Proszę zwrócić uwagę, że jak Państwo będą sobie przeczytać KPA, kontrolując administrację, warto to mieć, warto mieć ten KPA gdzieś tam ze sobą. To jest jeden z krótszych kodeksów i w miarę prosto napisany, więc to nie jest jakiś, jakiś, jakiś wyjątkowy twór prawny. Naprawdę zachęcam, żeby go sobie czasami czytać, a ja próbowałem dzieciom czytać. To córki zasypiały z reguły po pierwszym, drugim artykule, mój syn dotrwał, dotrwał do czternastego. Co to oznaczało, jak było moje wyjaśnienie tej sytuacji, że córki dość szybko rozumiały, o co chodzi, ich to nudziło, a syn nie rozumiał. Prawda? Słychał jako takie, takie dźwięki po prostu. Ale rzeczywiście, rzeczywiście warto zajrzeć do KPA i warto to, to przeczytać. Nie ma ciężaru dowodu. Nie ma rozkładu ciężaru dowodu. W każdym kodeksie postępowania karnego, postępowania cywilnego, w kodeksie postępowania przed sądem administracyjnym, w ustawie prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym, będą Państwo mieli rozkład ciężaru dowodu. To znaczy dowodzi ten, który atakuje. Jak chcesz coś wygrać, kogoś atakujesz, oskarżasz, wnosisz powództwo, wnosisz skargę do sądu administracyjnego, to musisz przedstawić dowody. To ty przedstawiasz dowody. Ten, który się broni, odpowiada na twoje dowody. Proste zasady. A sąd? Sąd nie podejmuje żadnych dowodów z urzędu. W ogóle. Po prostu. 
Nie dowodzi sąd. Sąd niczego nie dowodzi. Sąd tylko słucha dowodów. Jednej strony i drugiej strony. A w organie, w KPA, ciężar dowodu zawsze jest na organie. Nawet jak to strona składa wniosek, to klasycznym błędem organu i to bardzo często błędem istotnym jest to, ale strona mi tego nie udowodniła. Strona niczego ma nie udowadniać. To organ ma udowadniać. To na organie ciąży ten obowiązek dowodzenia, bo to organ jest odpowiedzialny tutaj za tak zwaną prawdę obiektywną. Proszę posłuchać, artykuł 7. Zaczyna się w ten sposób prawie jak artykuł 6, czyli w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności z... i tyle. No, czyli stoją na... nie dość, że mają obowiązek działać zgodnie z prawem, to jeszcze mają pilnować, żeby obywatele przestrzegali prawa. Czyli stoją na straży praworządności i dalej. Z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Z urzędu. Sąd nigdy nie robi urzędu, nie, pod, nie, nie podejmuje żadnych środków dowodowych. Tylko organ administracji ma taki przepis, że z urzędu, oczywiście może także na wniosek strony, ale przede wszystkim z urzędu to organ ma podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Jakby Państwo mieli przed sobą KPA, następnym razem zadbam, żeby Państwo mieli, to i zajrzą Państwo do artykułu 77, paragraf 1, dokładnie jest to powtórzone przy postępowaniu dowodowym, że na organie ciąży zebranie, obowiązek zebrania całego materiału dowodowego. A w 107, paragraf 3 to jest kontynuacja, bo to jest mowa o uzasadnieniu faktycznym i w uzasadnieniu faktycznym organ ma wyjaśnić, jakie dowody zebrał, które uznał za wiarygodne, a którym odmówił za wiarygodności. I to jest obowiązek organu, nie strony. Prawda? Więc pierwsza rzecz przy takiej kontroli działań administracji w postaci wydawania decyzji administracyjnej to jest przede wszystkim, czy to organ dopełnił ciążący na nim obowiązek zebrania dowodów. Czyli czy organ wiedział i zdawał sobie sprawę z tego, że to na nim ciąży reguła zebrania dowodów. I że organ ma zbierać dowody, a nie strona. Organ oczywiście może żądać od strony jakichś dokumentów, czy zeznań, czy przedstawiać jakieś opinii, ale to jest obowiązek organu, żeby organ o to zadbał. Jak organ się strony nie zapyta, strona nie musi dostarczać organowi żadnych dowodów. Strona mówi, ja chcę, prawda? Wąsowski może powiedzieć, ja chcę prawo jazdy. I tyle. I organ powie, ok, to musimy sprawdzić. Czy przebyłeś badania lekarskie, czy odbyłeś odpowiednie kursy, czy zdałeś odpowiedni egzamin, czy to wszystkie, czy tego typu, to my musimy to sprawdzić, bo to jest nasz obowiązek, nie twój, prawda? Bardzo często organ mówi, to udowodnij mi to, że możemy ci dać y, to prawo jazdy, czy coś, a mówi, a, ale ja nie muszę, jak to nie musisz, bo w kapa jest napisane, że to wy macie mi udowodnić, a nie ja wam. Oczywiście praksologicznie w praktyce życiowej, no bardzo często stronie zależy na tym, żeby organ wydał jakąś decyzję, więc sama mu donosi te dowody i udowadnia. Ale to nie jest właśnie istotą tego procesu. I wreszcie ostatni element artykułu 7. Nie dość, że organ ma stać na straży praworządności, nie dość, że organ ma sam zebrać cały materiał dowodowy, i, i faktyczny, niezbędny do załatwienia sprawy, to jeszcze ma on tak y, robić, aby mieć na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. To się właśnie tutaj w pytaniu do profesora Cieślaka w tych klauzulach generalnych pojawiło y, pojęcie interesu społecznego, zwane także interesem publicznym. Co mówi orzecznictwo na temat interesu, słusznego interesu obywateli? Orzecznictwo sądów administracyjnych na temat słusznego obu interesu obywateli mówi bardzo prostą rzecz. To, co chce obywatel, należy uznać, że to jest w jego słusznym interesie. Nawet jak obywatel jest głupi i chce coś przeciwko sobie, czasami tak może być, to to jest uznawane, że żądanie obywatela, żądanie strony należy domniemywać, że jest w jej słusznym interesie. Dlatego tak naprawdę organ tego nie bada. Czy to jest słuszny interes obywateli, czy niesłuszny? Organ w praktyce będzie badał tylko tą pierwszą część tej przesłanki. Interes społeczny. Bo organ musi rozstrzygnąć. Po pierwsze musi zadziałać zgodnie z prawem. I to jest jedna rzecz. Ale po drugie musi zadziałać zgodnie z interesem społecznym. Bo może być działanie organu zgodne z prawem, ale sprzeczne z interesem społecznym. Na przykład... W roku bodajże 1997 
ustawa o broni i amunicji. Profesor Cieślak już mówił wcześniej o tym uznaniu administracyjnym. Przyszedł facet do komendanta wojewódzkiego policji na Mazowszu, w Warszawie dokładnie. Wtedy komendant wojewódzki wydawał takie rozstrzygnięcie. Mówi tak, ja chcę mieć pozwolenie na broń sportową, na pistolet sportowy, bo lubię, bo chcę się czuć bezpiecznie. Komendant wojewódzki mówi zgodnie z ustawą o broni i amunicji, to musisz iść na specjalne szkolenie, kurs, wywiad środowiskowy zrobili, testy psychologiczne, psychiatryczne, umiejętność posługiwania się tą bronią. Wnioskodawca wszystko przeszedł. Sąsiedzi go lubią, żona jest generalnie pozytywnie nastawiona, całe środowisko, uważają go za zrównoważonego faceta. Spełnił te wszystkie wymagania, dostał decyzję administracyjną, pozwolenie na broń. Wszystko byłoby dobrze, gdyby bodajże tydzień albo dwa tygodnie później ten sam człowiek złożył pięć nowych wniosków, czy kilka nowych wniosków na nowe pozwolenie na broń. No i tutaj komendant wojewódzki stwierdził, że jednak się pomylił, że jednak facet nie jest zrównoważony. Prawda? Nie wystarczy mu jedno, tylko chce mieć cały arsenał. No bo prawdopodobnie w poniedziałek lubi strzelać z karabinu, a we wtorek z pistoletu, albo w z tego chce strzelać w kolano, z tego w głowę. No trudno, trudno wyczuć, dlaczego, ja, co, co nim motywowało. Niemniej jednak do tych nowych wniosków pozwolenia na broń spełnił wszystkie przesłanki. Nic mu się nie zmieniło. Testy psychiatryczne tak samo, wywiad środowiskowy tak samo, umiejętności te same. Nic mu się nie, 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 nie pogorszyło przez tak krótki czas. Komendant mu odmówił oczywiście pozwolenia, ale jak to uzasadnił? Tam było takie bardzo ważne dla administracji, dla wydawania decyzji słowo może przez samorzet. W bardzo wielkich przepisach jest taki, taki, takie słowo, które mówi, że i, i, i w tym przepisie o tej broni i amunicji też tak było, że komendant może odmówić, może, nie przepraszam, może udzielić pozwolenia na broń, jeżeli ten facet spełni wszystkie przesłanki. No to komendant stwierdził, mogę, to znaczy nie muszę. Niby spełniłeś wszystkie przesłanki. Ale ja ci odmawiam, bo może to nie znaczy, że ja muszę. I komendant przegrał w sądzie administracyjnym. Pan się odwołał do sądu administracyjnego i powiedział, sąd administracyjny, nie masz racji, panie komendancie. W prawie administracyjnym może, to znaczy muszę, chyba że nie mogę. A nie mogę w dwóch przypadkach, bo to by było sprzeczne z prawem. W przypadku tego pana nie byłoby to sprzeczne z prawem, bo spełnił wszystkie prawne przesłanki. Albo, a druga kategoria, to nawet jeśli coś jest sprzeczne z prawem, to byłoby sprzeczne z interesem społecznym. Czyli komendant mógłby odmówić nawet w niezmienionej sytuacji faktycznej i prawnej temu panu, jeżeli by uznał, że takie wnioski już, czy wydanie tych nowych rozstrzygnięć na te kolejne sztuki broni naruszyłyby interes społeczny. No i powstało ważne pytanie, o którym wielokrotnie nawet pisał profesor Cieśle, ale nie tylko on. A co to jest ten interes społeczny? A gdzie go należy szukać? Bo zgodnie z zasadą legalizmu, to co mamy w administracji, no powinniśmy go szukać w przepisach prawa. Urzędnik jest związany prawem, a my czujemy, że prawo to nie jest to samo, co interes społeczny, prawda? No i w sumie odpowiedź jest taka, że interesem społecznym to jest cel tych przepisów. To można powiedzieć, że najbardziej uzasadnienie przepisów zawiera właśnie tą treść, którą można określić jako interes społeczny. W książkach teoretycznych teoretyków prawa wyczytają Państwo, dwóch takich teoretyków prawa pisało o interesie społecznym. Jeden pisał o interesie społecznym w prawie administracyjnym w roku 1986 bodajże. Też sędzia Trybunału Konstytucyjnego, też już w stanie szczęśliwego spoczynku, pan profesor Mirosław Wyrzykowski z Warszawy napisał swoją habilitację. A w 2002 roku, albo pierwszym, nie pamiętam już w tej chwili, mało znany doktor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, bardzo dobra książka, żałujemy, że on nie, nie, nie rozwinął się dalej, nie, nie zrobił tych habilitacji i nie poszedł w, w karierę naukową, nazywał się Andrzej Duda, obecny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Swój doktorat właśnie na uj poświęcił interesowi publicznemu, czyli na społecznemu, bo się po prostu nazewnictwo zmieniło. I zarówno profesor Wyrzykowski, jak i doktor Andrzej Duda nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, 
A czym jest tak naprawdę interes społeczny? No obydwaj tylko powiedzieli jedną rzecz, że cechą interesu społecznego czy interesu publicznego jest zmienność w czasie. I rzeczywiście my to obserwujemy. Dzisiaj jest w interesie społecznym na przykład to, że nie może być kary śmierci. Kara śmierci nie jest w interesie społecznym. Ale wcześniej absolutnie była w interesie społecznym. Za jakiś czas nie wiadomo, prawda? Dzisiaj w interesie społecznym na, no, słynne pytanie o aborcję. Aborcja jest w trzech przypadkach w interesie społecznym, a w pozostałych przypadkach nie jest w interesie społecznym. Dlaczego? Bo tak zadecydował ustawodawca. Innymi słowy, tego interesu publicznego trzeba, czy społecznego trzeba czukać, który organ musi oceniać, w uzasadnieniu do ustaw. Jeżeli Państwo sobie wejdą na taką znakomitą stronę internetową www.sejm.gov.pl, to tam Państwo mają taką zakładkę Prace Sejmu i tam Państwo mają stenogramy z prac komisji sejmowych, kiedy oni, oni czyli sejm, posłowie i eksperci, ustalają treść przepisów. Innymi słowy mówią, dlaczego jest ten przepis. Wracając do naszego przykładu z panem od broni i amunicji, jeżeli komendant by zajrzał do ustawy z, 90, z początku lat 90. ustawy o broni i amunicji i zajrzał do uzasadnienia tej ustawy, to by mógł się dowiedzieć, czy w interesie społecznym jest szeroki dostęp do broni, nieograniczony, czy jest ścisła reglamentacja dostępu do broni. Oczywiście jest ścisła reglamentacja. Dzisiaj mamy całą masę ruchów zwolenników dostępu do broni i szerszego dostępu do broni, które próbują zmienić właśnie ten interes społeczny, zmienić tą regulację, ale jak na razie im się to nie udaje. I wtedy mógłby się ten komendant, to mu wytłumaczył sąd, powołać na to, że ponieważ ustawodawca tak zadecydował, pisząc tą ustawę o broni i amunicji, że ona ma być ścisłą reglamentacją, dlatego jest sprzeczne z interesem społecznym przyznanie takiemu człowiekowi więcej niż jedna sztuka broni, czy dwie, czy trzy. Bo właśnie byłoby to sprzeczne z aksjologią tej ustawy, z celem samej ustawy, czyli z interesem społecznym, który jest tam gdzieś ukryty. Innymi słowy, urzędnik nie może powiedzieć, że bo mnie się tak wydaje, bo ja jestem zwolennikiem broni, to ja bym dał, a ja jestem przeciwnikiem dostępu do broni, to bym nie dał. Tylko urzędnik musi mówić, a co ustawodawca w tym czasie myślał, jak masz obowiązujący przepis. Dlatego warto to sprawdzać, dlatego warto tego szukać.